，一口气看完中国八大镇国之宝，每一个单拎出来就是无数个小目标。金缕玉一上榜，越王勾践金是排第二，第一名连古代很多皇帝都没有得到，如今更是下落不明。第八名，司母戊鼎。1939年出土于河南安阳五官村，重量高达 1,600 多斤，高133厘米，长110厘米，宽79厘米，是迄今为止世界上出土的最大、最重的青铜鼎。现藏于中国国家博物馆。当发现司母戊鼎的时候，日军即将占领安阳。考古队掩埋文物后，马上撤离。为了让这些文物不落入日本人手中，吴培文等村民自发发掘文物，其中就有一个被他们称为“古炉”的物件。当地村民也是与日本人斗智斗勇，甚至还买了一个赝品青铜器，埋在自家院里，成功骗过了伪军和日本人的搜查，最终保住了这一珍贵的国宝。没有想到，这竟是震惊后世的国宝——司母戊鼎，因为其十分珍贵， 2 0 0 2年也被禁止出国展览。第七名，春秋联鹤方壶， 1 9 2 3年出土于河南新郑李家楼一处菜园之内。郑公大墓一经发掘，就震惊了整个考古界。其中一对并蒂莲花的联鹤方壶，还成为了河南省博物馆的首批镇馆之宝。根据出土的文物，专家推测，这座墓葬的主人很有可能就是郑国国君君子英，甚至有人打趣道：“先有郑公大墓，后有河南博物馆。”联合方壶，通高为116厘米，重65公斤，壶身扁方，腹部装饰着盘龙纹，四面还各装饰有一只神兽，设计极其复杂，采用了圆雕、浅浮雕、细刻、焊接等多种技法。最为特别的就是壶盖被铸造成莲花瓣的形状，每一片莲瓣还是镂空的形式，中间可以活动的小盖上立着一只仙鹤，仿佛随时就能飞走一般，是全国已出土青铜器的稀世珍宝，并且成为了首批禁止出国展览的文物之一。第六名。金缕玉衣是汉代皇帝和高级贵族四时穿的礼服，只有中国有。当时人们认为玉能够使尸骨不朽，便使用金线把一片片玉穿起来，制成外观与人体形状相同的衣服。全国仅出土的五套金缕玉衣中，满城汉墓中山靖王刘胜的那套最昂贵奢华，共用玉片 2,498 片，金丝重 1,100 克，是我国考古挖掘中第一次。出土保存完整的玉衣是旷世难得的艺术瑰宝。为了尸身不腐，古人也是煞费心机，但到头来不是便宜了盗墓贼，就是尸身化为一捧黄土。第五名，曾侯乙编钟， 1 9 7 8年出土于湖北随州。曾侯乙墓是战国早期曾国国君的一套大型礼乐重器，一出土就改写了世界音乐史。而它也是中国迄今为止发现数量最多、保存最好、音律最全的一套编钟，甚至直到现在也能敲响，还被誉为是古代世界的第八大奇迹。一口气看完中国十大镇国之宝，每一个单拎出来就是无数个小目标。《清明上河图》上榜，越王勾践剑只排第二，第一名让无数皇家兄弟自相残杀，如今更是下落不明。第四名，青铜神树， 1 9 8 4年出土于四川广汉三星堆遗址，二号祭祀坑，是全世界发现的最大单件青铜文物，高达 3.96 米，底座由三角状镂空构件铸成，形成三山相连的神山，正巧也运用了三角形稳定定理。在神树的枝头分别站立着九只鸟，似乎与《山海经》中记载的扶桑树差不多。眼前的青铜神树顶部有一部分残缺，专家推测很有可能就是那第十只神鸟。难不成《山海经》竟真的存在？第三名，《清明上河图》。北宋画家张择端的画作现藏于北京故宫博物院，是中国十大传世名画之一。通体长528厘米，宽 24.8 厘米，在5米长的画卷当中，绘制了各色各样的人物、各种牛马、牲畜以及出行工具。
，生动地描绘了北宋都城变境的繁花景象，无不表达出作者艺术水平的高超，堪称是国宝级的文物。而且画中也有许多巧思，从侧面表达出了盛世中的危险所在，极具历史研究价值。而这样一幅长卷，在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的，同时也出现在第二批禁止出国。展览文物之中，第二名越王勾践金，一九六五年出土于湖北荆州望山一号墓中，一经出土就震惊了考古界，被誉为天下第一剑。打开剑鞘，一道寒光闪过，剑身上竟然没有一丝锈迹，就像是刚刚铸造而成一样。剑身上布满了规则的黑色菱形暗格花纹，剑格正面镶有蓝色琉璃，背面镶有绿松石。在剑身上清晰地刻着八个鸟篆铭文，每四个一粒，并行排列。越王自作用剑，更加令人震惊的是，剑尖轻轻一划，轻而易举就划破了二十六层纸张。专家对其材质进行研究，含铜量高达百分之八十，甚至不同部位的金属材料比例也不相同，使得这把宝剑更加锋利，体现了春秋时期短兵器制造的。最高水平，第一名，传国玉玺，是皇权天授正统合法的信物。据传是秦代丞相李斯奉秦始皇之命，采用和氏璧雕刻而成。整体呈现方圆的造型，上牛有五龙交错。在古代，有传国玉玺者，才是上天选中的天子，才能使国运永存。历朝历代皇家争得头破血流。不过，根据史料记载，传国玉玺在后唐时期就消失了。后唐末帝李从珂面对叛军围剿时，抱着传国玉玺自焚，导致玉玺的下落不明，直到现在也还是一个谜。